Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao curso de atualização em boas práticas para nossa hospitalar, ao nosso primeiro módulo. Né? Então, eu vou apresentar a primeira aula né? e, em seguida, que vai ser sobre gestão da farmácia hospitalar e, em seguida, a Mara vai apresentar a aula sobre seleção de medicamentos. Aí, em relação a como que vai ser a, a parte da avaliação, você vai falar, né, Mara, depois. Né? Porque, depois de cada módulo, vocês vão ter que entrar no site e responder as questões. E só quem responder as questões das avaliações né, e ter então, é, respondido as 100% dessas questões que vai receber o certificado. Né? Que essa é uma avaliação do que vocês entenderam da aula né? e tudo que, que estiver lá, né, as perguntas, são só cinco perguntas por aula né? e, e essas questões vão estar é, sendo explanadas aqui durante a aula. Tá? Então, até pela própria gravação, vocês anotem qualquer pergunta, qualquer questionamento, para a gente abrir, então, é, para as perguntas no final, ok? Então, vamos iniciar com o assunto gestão da farmácia hospitalar. Por que, que a gente inicia com a gestão da farmácia? Né? Nós sabemos que a gestão da farmácia hospitalar é uma das atribuições essenciais da farmácia hospitalar de acordo até com os padrões mínimos da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e também a portaria 4.283 de 2010, que fala sobre as diretrizes para o fortalecimento da farmácia hospitalar no país, fala sobre a gestão da farmácia hospitalar. Então, né, nós farmacêuticos, né, profissional técnico, nós também temos que fazer a gestão da farmácia hospitalar. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? Então, o que, que nós vamos apresentar hoje? Alguns conceitos sobre qualidade, tá? apresentar algumas ferramentas de gestão para a qualidade, né? as mais utilizadas, claro, existem outras, mas nós temos uma aula só de duas horas né? para falar sobre isso. E o que eu tentei trazer para vocês é trazer casos práticos que a gente vai mostrar a aplicação dessas ferramentas tá? da gestão. Então, fazendo com que nós né, mostramos a ferramenta com uma aplicação prática. E como eu falei na aula inaugural, né, quem está participando desse curso está fazendo uma parceria conosco, né, de melhorar a qualidade da assistência farmacêutica nos seus hospitais. Então, vocês vão sair daqui com algumas tarefas de casa, né, para vocês aplicarem. Mas vocês não precisam fazer e depois mostrar para nós. Isso é para vocês, né? Mas é um compromisso com vocês, né? Essas tarefas de casa. Bom, então vamos dar início para falar da gestão da farmácia hospitalar. Vamos ter que falar um pouquinho do hospital, né? O hospital, independente, né? da sua característica de ser um hospital público, privado, filantrópico, beneficente, independente de ser um hospital de pequeno, médio ou grande porte, independente de atender baixa, média ou alta complexidade, todo hospital é uma empresa, não é uma empresa? Né? O que é uma empresa? Qual é o conceito de uma empresa? Uma empresa é uma organização social então, uma, é, uma, é uma pessoa jurídica né, que tem objetivos, então tem uma missão, tem uma diretriz, utiliza recursos, né, tanto recursos financeiros, quanto recursos materiais, quanto recursos humanos para produzir bens e serviços. Né? Então, todo hospital é uma empresa, independente da sua característica, do seu tamanho, e por ser uma empresa, tem que ser, no mínimo, autossustentável, não tem? Né? Por que autossustentável? Para garantir a sua sobrevivência, a sua continuidade de funcionamento. E nós podemos dizer que o hospital é uma empresa complexa. Né? Por que uma empresa complexa? Porque dentro do hospital nós temos diversos setores ou departamentos que realizam atividades diferentes, né? 
Nós temos aqui o internamento, a coleta, a limpeza, a lavanderia, serviço diagnóstico, tanto por imagem quanto diagnóstico laboratorial. Tem hospitais que têm serviço de odontologia também, farmácia, nutrição, centro cirúrgico, né? E cada um desses setores realiza atividades diferentes, não realizam? Mas com o um objetivo comum, que é prestar assistência à saúde. Então, cada um desses setores funciona como se fosse uma engrenagem. Né? E se uma dessas engrenagens não funcionar de forma correta, vai prejudicar o resultado final. Né? Então, a própria definição da farmácia hospitalar, já fala dessa necessidade de funcionar de forma sistemática, de forma integrada com as demais unidades né, do hospital. Então, até a Kelly mostrou para vocês na aula inaugural que a farmácia hospitalar é uma unidade clínica administrativa e econômica que funciona de forma integrada com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. E por que que o hospital, hoje, hoje a aula, né, quando a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de muitos porquês, né, por quê? Por quê? Vamos ter, começar aqui a pensar em algumas coisas diferentes. Por que que, na, que o hospital precisa da farmácia hospitalar, tá? Quais então são os principais objetivos da farmácia hospitalar? Bom, primeiro, prestar assistência farmacêutica, né? Então, quando a gente fala em assistência farmacêutica, o que, que nos vem à mente? Todo aquela, aquele ciclo da assistência farmacêutica, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação e o controle do uso e pós-uso dos medicamentos e produtos para a saúde. Esse é um dos nossos objetivos. E o ciclo da assistência farmacêutica, o que, que visa? Né? Promover o uso racional de medicamentos. E o que, que é o uso racional dos medicamentos? Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que existe o uso racional quando o paciente recebe os medicamentos necessários às suas, é, às suas necessidades individuais, né? na dose correta, né, na forma farmacêutica correta, pelo tempo de tratamento correto e ao menor custo. Isso é o uso racional. Então, quando a gente fala em uso racional, né, claro, todo o ciclo da assistência farmacêutica é importante, mas eu considero duas etapas primordiais aí. Né, a seleção de medicamentos e um sistema de distribuição racional e seguro. Tá? E qual que é o outro objetivo? Contribuir para a segurança do paciente. Então, na aula inaugural, a Marinei mostrou para vocês né, que os eventos adversos relacionados aos medicamentos, hoje em dia, é considerado um problema de saúde pública devido à sua morte e mortalidade. Né? E ela mostrou também a importância do farmacêutico para prevenir os eventos adversos e alguns eventos adversos que são preveníveis são os erros de medicação, né? Então, um dos nossos objetivos é a segurança do paciente. Então, eu pergunto, o que, que a sua farmácia hospitalar está fazendo para contribuir para a segurança do paciente? Então, essa é mais uma tarefa de casa que vocês vão pensar e vão colocar no papel, não para mim, mas para vocês. Tá? E tudo isso é para contribuir no processo do cuidado à saúde. Quando a gente fala no processo do cuidado à saúde, o farmacêutico tem que ter em mente que qual é o seu principal foco dentro do hospital. O principal foco é o paciente. E tem que utilizar o medicamento como a ferramenta né, para auxiliar no processo de cuidado da saúde, né? Não é o principal foco no medicamento. Daí a gente fala, ah, mas isso é muito óbvio o que você está falando. Será que todas as pessoas pensam assim? Eu falo assim, é óbvio porque a gente recebe lá no, na comissão do conselho, às vezes perguntas, né? Vem consultas e esse ano a gente já respondeu duas consultas de farmacêuticos que mandou 
né, questionando por que que quando a vigilância sanitária vai lá no hospital e tem um medicamento vencido lá no carrinho de emergência da enfermaria, por que que isso é uma não conformidade da farmácia? Porque isso é uma não conformidade da assistência farmacêutica. E a gente tem que ter a visão que o farmacêutico é responsável pelo medicamento, não só quando ele se encontra lá dentro da farmácia. Né? É responsável pelo medicamento dentro da instituição como um todo. Aí que a gente tem que ter esse processo integrado. Aí que a gente tem que pensar nessa visão sistêmica e tem que pensar nas corresponsabilidades, nas interfaces dos processos dentro dos hospitais. Né? Então, é uma coisa recente que a gente recebeu este ano ainda duas consultas sobre isso. Então, são profissionais farmacêuticos que ainda estão tendo foco no medicamento e não tendo essa visão sistêmica. Né? E, inclusive, a gente fala que isso é uma visão na segurança do paciente. Né? Que se eu tiver um bom controle, né? medicamento vencido no carrinho de emergência, corre o risco desse medicamento, que é para salvar uma vida no momento de uma parada cardiorrespiratória, não faz efeito ou causa uma maior toxicidade para o paciente. Então, a gente pensa aí até né, em segurança do paciente. Então, esta, tudo isso que a gente falou aqui, é o que a literatura traz, o que os padrões mínimos traz, o que a portaria traz, qual é a razão de ser da farmácia hospitalar. Tá? Então, pensando nisso, a gente tem que atingir esses objetivos que a gente comentou aqui. Né? E como que nós vamos atingir ob objetivos, atingir metas, atingir resultados? Né? Para fazer isso, nós temos que fazer a gestão da farmácia. Tá? Então, a palavra gestão, hoje em dia é muito mais utilizada, mas ela é a mesma coisa que a administração. Né? E que significa, então, planejar, organizar, liderar o uso de recursos para alcançar as metas os objetivos e alcançar os resultados esperados, ok? Então, eu gosto muito, né, que isso eu aprendi com a doutora Sônia Cipriano e que ela tem, né, um livro onde ela mostra como ela aplicou o sistema de gestão dentro da farmácia hospitalar dela, né, e ela fala que gerenciar é melhorar os resultados. Por que melhorar e manter? Porque manter também é difícil. O difícil não é só melhorar, mas a partir do momento que atinge o nível, nós temos que manter esse nível. Isso também tem, né? demanda recursos, demanda energia, demanda controle. Né? Então, gerenciar nada mais é do que melhorar os resultados. Então, para a gente gerenciar, melhorar resultados, a gente precisa saber qual as metas que a gente quer atingir, quais os resultados que a gente quer atingir. Tá? Então, diante de todo esse cenário da complexidade organizacional, as novas legislações, as novas legislações que estão surgindo, não estão vindo com foco na segurança do paciente? E essas novas legislações não estão trazendo uma oportunidade muito grande para o farmacêutico? Como está trazendo um foco na segurança? E o farmacêutico é um profissional importante né, para trabalhar com a segurança do paciente, principalmente relacionado ao medicamento dentro dos hospitais, isso está fazendo com que né, fortaleça o, a, as atividades das, das comissões multidisciplinares dentro dos hospitais. Né? E isso está sendo uma grande oportunidade para fortalecer as atividades do farmacêutico né, nessas equipes multidisciplinares dentro do, dos hospitais. Então, a gente tem que ver essas novas legislações, né, como uma oportunidade de melhoria para nós, tá? E as novas tecnologias, o medicamento é considerado uma tecnologia, não é? Né? Então, os novos medicamentos que estão vindo, não tem um preço muito maior, né? Daí assim, dentro do hospital, o que, que a gente sempre ouve, que nós não temos que otimizar recursos? Não tem dinheiro para nada, não é? Quem que trabalha no hospital aqui? Vocês têm recursos? Né? Não, né? não tem dinheiro para nada. 
Então, nós temos que otimizar recursos. Então, todo, todo esse cenário nos mostra que nós temos que ter hoje em dia, né? claro que a gente vai dar o foco para a farmácia hospitalar, mas todo o hospital como um todo tem que trabalhar pensando na qualidade, não tem? E isso a gente não ouve só em serviço de saúde. A gente vê a, a panificadora da esquina, o poço da, de gasolina, por quê? Porque isso é conseguir se manter no mercado. Tá? E o que, que é qualidade? O que a gente ouve do conceito da qualidade? Né? Qualidade é fornecer produtos e serviços que excedem as necessidades e expectativas do cliente. Então, né, a gente começa a observar as, as metas, as missões das empresas e a gente vê a qualidade lá. Essa, né, claro, eu joguei na internet e peguei uma missão lá. Fornecer produtos e serviços que excedam as expectativas dos nossos clientes. Né? Isso é, é uma empresa que produz é, chapa de alumínio, eu acho. Então, assim, né, todas as empresas estão pensando nisso. E quando a gente fala em qualidade em saúde, né, como é que a gente vai exceder né, as necessidades, as expectativas né, dos nossos clientes? Então, quando a gente fala em qualidade em saúde, o que, que a gente procura? Né? Atingir o máximo dos benefícios né? com o mínimo dos riscos possíveis. Né? Então, é isso que a gente procura, né? falando em qualidade em saúde. Maximizar, sempre quando a gente faz o uso do medicamento, a gente aprendeu, né? tem o risco e o benefício. E o benefício tem que superar o risco. Então, é isso que a gente procura pensa em qualidade em saúde, atingir o máximo né, do benefício com o menor risco possível, ok? E é por isso, então, que os serviços de saúde, os hospitais e cada uma daquelas unidades que a gente viu dentro do hospital tem que ter uma gestão para a qualidade, porque o que, que ele vai precisar? Né? atingir uma melhoria contínua da estrutura, dos processos e dos resultados. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente, fala assim, a gente quer atingir a excelência. Na verdade, o que é? É atingir uma melhoria contínua. Tá? Porque nada está tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Então, é isso que a gente vai procurar né, dentro da farmácia. Então, para isso, existem sistemas de gestão para qualidade. Esses sistemas de gestão para qualidade, né, que a gente... É, quais hospitais aqui que trabalham com o um sistema de gestão? É, acho que o seu trabalho, né? Então, esses sistemas de gestão para qualidade, eles são sistemas voluntários. Os hospitais, eles se credenciam voluntariamente e recebem uma auditoria que vai avaliar, então, né, se ele cumpre aqueles requisitos colocados lá. Né? Então, existem vários sistemas de gestão para qualidade. A acreditação, que é da Organização Nacional de Acreditação, é, a ISO 9001, Plano Nacional de Qualidade, Plano Nacional de Gestão em Saúde. E nós temos as certificações internacionais também, né? como a Joint Commission, a certificação canadense, entre outros. Então, é, quando a gente pensa né, em utilizar um sistema de gestão, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, antes de cada um, antes de, de pensar em cada um desses sistemas de gestão, eu faço uma pergunta. O teu hospital tem licença sanitária? Né? Porque a primeira coisa que nós temos que pensar é ter uma licença sanitária. Né? Então, Hospital que não tem licença sanitária não consegue certificações. E a licença sanitária, por exemplo, quando a gente fala em acreditação hospitalar, ela está na estrutura, né? que é o nível 1 da acreditação hospitalar. Então, é importante atender licença sanitária. Então, se o teu hospital não tem licença sanitária, você já tem um objetivo. Né? Quando eu falo ter licença sanitária, eu vou fazer uma outra pergunta. Como é 
o seu hospital, a sua farmácia, quando está chegando próximo da visita da vigilância. Tá? É aquela correria, todo mundo fica morrendo de medo. Como é que é? Porque, na verdade, quem trabalha com a filosofia da qualidade tem que estar pronto para receber uma auditoria no dia que for, entendeu? Sempre estar pronto para receber uma auditoria. Porque você vai apresentar o seu serviço. Tem algumas coisas para melhorar? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas, pelo menos aquele básico, você consegue atingir. Não é isso? Né? Então, isso é uma outra coisa. A gente sempre tem que estar organizado. E, a gente, e isso, não só você como farmacêutico, mas toda a equipe que trabalha com você. E não só pensando dentro da farmácia. Os processos que a gente fala do medicamento, esses processos integrados, esses processos sistêmicos, tem que estar ajustado. Porque quando a vigilância vai lá, ou qualquer uma outra dessa auditoria, né, se tem medicamento vencido lá no consultório, sei lá de quem, é uma não conformidade do quê? Da assistência farmacêutica, não é? Né? Quem é da vigilância não entende dessa forma? Não é assim que coloca lá no relatório? Né? Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Então, esses sistemas de gestão, por que, que é importante esses sistemas de gestão? Né? Quando a gente decide qual o sistema de gestão que a gente vai utilizar, tá? ele já nos mostra um caminho, ele já nos mostra uma diretriz. É, qual o item de orientação que eu, que eu vou seguir. Por isso que é importante ter um sistema de gestão. A maioria desses sistemas de gestão que eu estou mostrando aqui, ele só avalia um hospital como um todo. Eu não posso ter uma auditoria de acreditação somente da farmácia. Por quê? Porque a acreditação tem essa visão sistêmica dos processos. Ela tem aquela função que se uma engrenagenzinha não funcionar bem dentro do hospital, vai comprometer... Né, assistência à saúde. Então, que, que, qual que é a filosofia da acreditação? Se, se todos os setores têm que estar tá no mesmo nível, por exemplo, se a maioria dos setores está no nível 2, que é o nível de processo, e farmácia e nutrição está no nível 1, um, que é o nível de estrutura, qual é o nível que o hospital vai ser acreditado como nível 1? Um, tá? Então, ela tem essa visão sistêmica. Ok? Então, quando eu for trabalhar com a qualidade, é importante eu escolher um sistema de gestão que mais se adapte. Se eu fizer alguma coisa só para a farmácia, por exemplo, o meu hospital nem pensa em qualidade, nem pensa em sistema de gestão. O que, que eu posso fazer? Né? Então, eu posso começar com a ISO. A ISO pode né, é, fazer uma auditoria somente de um setor dentro do hospital, somente da farmácia. E ela tem né, uma visão de processo que vai te auxiliar, então, pelo menos, mapear processos e ter os registros em ordem dentro da farmácia. Ok? Bom, então, o que, que a gente consegue ver aqui? Que um sistema de gestão, quando eu escolher um sistema de gestão que mais se adapta ao meu hospital, eu já estou tendo um método, que é um caminho, que me mostra uma diretriz para eu alcançar a minha meta, que é o resultado que eu quero atingir, que é né, trabalhar com a qualidade, que é, ser, ser, é ter a certificação. Bom, para isso, né, quando a gente fala em qualidade, a gente utiliza as ferramentas de gestão para qualidade. E qual que é o principal é, o objetivo dessas ferramentas? Né? O principal objetivo é que ela nos auxilia a gente ver né, o que está acontecendo. Como no iceberg, né? a gente não consegue ver o tamanho desse iceberg. Né? Então, é isso. Muitas vezes, a gente não consegue ver o tamanho do problema. E depois a gente vai é, utilizar um caso prático aqui, que vocês vão ver justamente isso. Né? A ferramenta de gestão para qualidade vai nos auxiliar a ver realmente qual é o tamanho desse iceberg, qual é o tamanho né, do problema que a gente tem para resolver. Bom, então como que a gente pode fazer a gestão para qualidade dentro da farmácia? Trouxe alguns caminhos aqui para vocês. 
né? Primeiro é implementar o planejamento estratégico e estabelecer uma política de melhoria dentro da farmácia. Depois, padronizar os processos de trabalho, organizar o ambiente de trabalho, promover treinamentos de educação continu continuada, implementar o manual da qualidade, estabelecer critérios de avaliação de desempenho e avaliar e acompanhar o desempenho. Então, agora vamos ver né, esses itens, como a gente pode fazer. Vamos iniciar com o planejamento estratégico. Né? O que, que é fazer um planejamento estratégico? Então, quando a gente fala em estratégia, né, a gente pode comparar com uma, uma folha seca. Tá? O que, que a folha seca ela, ela vai? Na direção onde o vento leva, não vai? Né? Então, se a direção do vento muda, o rumo dessa folha seca muda. Então, é isso que o planejamento estratégico né, ele, ele, ele tem o objetivo de dar um caminho, dar uma diretriz, tá? Então, uma empresa sem planejamento corre o risco de se transformar em uma folha que se move ao capricho dos ventos. Então, é isso que você tem que fazer dentro da farmácia, fazer o seu planejamento estratégico, né? Qual o caminho que você quer seguir, né? Daí, com isso, você não fica né, correndo, que nem a gente diz, em círculo. Você tem, então, uma direção. Então, eu falo assim que é importante, porque quando você termina o seu dia de trabalho, que normalmente dentro de uma farmácia é super corrido, e por mais que você faça uma programação, você chega, você nunca tem uma rotina, né? Cada dia é diferente, não é assim? Então, quando você termina o dia, se você tem uma diretriz, se você tem um caminho, você pode dizer, eu dei um passo para conseguir esse resultado. E não falar, ah, eu trabalhei, 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 e parece que eu não fiz nada. Não é isso? Muitas vezes a gente não sente assim. Né? Então, por isso que é importante um planejamento estratégico. Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, nós temos alguns passos. Saber qual é a missão da sua farmácia. Qual é a razão de ser da sua farmácia. Claro que essa missão, a gente colocou qual é a razão de ser da farmácia hospitalar como um todo. Mas agora você tem que adaptar essa missão para a tua realidade do teu hospital. Né? Qual é a razão de ser dentro do teu hospital? E muitas vezes, isso é legal, porque até quando você começa a contratar, e se você tem uma missão, quando você vai contratar um funcionário, você fala, ó, oh, aqui a nossa missão é essa, você quer né, vir trabalhar conosco? Porque isso até orienta eles. Por que, que eu estou fazendo essa atividade? Por que, que eu estou separando esse medicamento? Né? Qual é a finalidade disso? Está lá na missão, é a razão de ser da sua farmácia. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei lá na internet algumas missões da farmácia, de algumas farmácias hospitalares e trouxe aqui para vocês. Bom, essa farmácia tem como missão dispensar medicamentos por meio de um sistema racional, eficiente, econômico, seguro e de acordo com o um esquema terapêutico prescrito, com o fim de garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente. Vocês concordam com essa missão? O que, que vocês acham dessa missão? Vocês acham que é isso? Bom, quando eu li eu achei que... Ela não está atingindo todos os objetivos. Veja, só do ciclo da assistência farmacêutica, ela só está falando em dispensação. Né? Eu acho que a razão de ser da farmácia hospitalar é muito mais do que dispensação. Não é? Tá? Então, eu já não concordaria com essa missão. Eu já mudaria essa missão se eu assumisse essa farmácia. Tá? Então, vamos ver outra missão. Aqui, hoje. Ó, a missão do serviço de farmácia do Hospital Samaritano é promover o uso seguro e racional de medicamentos e, dessa forma, colaborar com o um compromisso maior do Hospital Samaritano, que é o ser humano. Tá? Então, essa é a missão. Porque quando a gente fala né, do promover o uso seguro e racional dos medicamentos, a gente só consegue isso tendo um ciclo de assistência farmacêutica ajustado, adequado. Tá? Senão, a gente não consegue promover o uso racional dos medicamentos. 
Então, eu acho essa missão né, que realmente está de acordo com o objetivo da farmácia. E aqui, mais importante, a missão da farmácia está alinhada com a missão do hospital. Tá? Então, muitas vezes a gente verifica, um hospital de ensino, a missão da farmácia, além de ter o uso racional, também tem o ensino e a pesquisa. Por quê? Porque tem que estar alinhado à missão do hospital, à razão de ser do hospital. Tá? Então, o que uma missão tem que ser? De acordo com a missão do hospital, compatível com a característica do hospital e ela tem que ser conhecida por todos os funcionários. Todo mundo que está lá tem que saber por que, que você está aqui, né? qual é a razão de ser de você estar aqui. Né? Então, agora eu faço essa pergunta, você tem que saber qual é a razão de ser que vocês levantam todo dia e vão para a farmácia de vocês. Né? Então, agora, então, essa é a outra tarefa. Quem não tem uma missão dentro da sua farmácia, vocês vão ter a tarefa de fazer a sua missão. Tá? Outra coisa, né, além da missão, é a visão. E a visão já está subentendida, que é uma visão de futuro. Né? O que que você faz isso para querer ser o quê? O que você quer atingir? Né? Onde você quer chegar? Então, aqui, achei uma visão na internet do Hospital de Clínicas da USP, que é a ser referência internacional em farmácia hospitalar. Então, eles estão trabalhando, mas toda a visão tem que ter um tempo. Tá? A única coisa que eu colocaria nessa visão aqui é um tempo. Eu quero ser referência até quando? 2015? 2020? Né, mais ou menos, né, essa visão dá em torno mais ou menos de 5 a 10 anos. Também não dá para ser, não, 2050, daí a gente nem vai estar tá aqui, né? Então, daí nem dá para estabelecer uma visão dessa forma. Tá? E para a gente conseguir né, desempenhar essa missão e atingir essa visão, né, nós temos que ter os valores. Quais são os valores que as pessoas... Né, tem que ter os pilares morais que essas pessoas têm que ter para trabalhar dentro do seu serviço de farmácia hospitalar. Então, normalmente, os valores são responsabilidade, ética, respeito, transparência, união, trabalho em equipe, comprometimento, né, qualidade. Esses, normalmente, são os valores. E agora, nós vamos fazer, então, o planejamento estratégico. Tá? Então, a primeira coisa para se fazer o planejamento é fazer uma análise SWOT. Essa análise SWOT é uma ferramenta né, para qualidade, que também é conhecida como análise FOFA, porque são as siglas em inglês, FOFA de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Né? Então, por isso que é chamado de FOFA. É, as forças e as fraquezas são do ambiente interno. E as ameaças e as oportunidades são dos ambientes externos. Então, quando a gente vai fazer é, essa análise, eu trouxe até um exemplo de uma análise SWOT que a gente fez dentro da comissão, que foi sobre a farmácia hospitalar do Estado, que a gente teve que fazer para encaminhar para a SBRA. Né? Então, quando a gente fez, o que, que a gente colocou como forças? É, que nós temos serviços de farmácia aqui no Paraná estruturados, que nós temos profissionais capacitados, que nós temos cursos de pós-graduação no Estado, nós temos, inclusive, residência né, multidisciplinar, onde tem o farmacêutico, em alguns hospitais, tanto da capital como do interior. Nós temos hospitais com farmacovigilância, hospitais sentinela, né, na rede dos hospitais sentinela, né, vários hospitais, tanto na capital como do interior. Então, isso nós consideramos como forças. Quais são, então, que a gente considerou como nossas fraquezas? Nós ainda temos hospitais sem farmacêuticos, tá? então isso é uma fraqueza. E nós temos ainda uma grande variabilidade entre os serviços, aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. Nós temos serviços que estão totalmente estruturados né? e serviços até sem farmacêuticos. Então, para nós, nós consideramos isso como uma fraqueza. 
E as oportunidades e as ameaças são do ambiente externo, né? Então, o que, que a gente considerou como oportunidade? Essas novas legislações que estão surgindo com o foco na segurança do paciente e fazendo com que as comissões trabalhem de forma mais integrada e com isso, né, o farmacêutico participe de forma mais ativa junto às comissões multidisciplinares, né? Uma oportunidade são os programas de qualidade que muitos hospitais estão é, se voluntariando né, para participar desses programas. E quais são algumas ameaças? As ameaças é a formação do profissional. Nós temos muitos cursos de graduação, alguns cursos, a carga horária da farmácia hospitalar é bem pequena, não tem a formação prática, né? muitas vezes na graduação, os profissionais não conseguem nem entrar dentro de um hospital. Como que vai aprender farmácia hospitalar dentro de uma sala de aula? Não aprende, gente. Não aprende. Porque por mais que o profissional seja, e o professor seja muito bom, o, o, o aluno não tem aquela visão de hospital, que é uma outra realidade. Né? Só quem entra que começa a aprender. Então, a gente considera isso uma ameaça, porque... Com isso, o profissional tem que ser capacitado para conseguir né, fazer as suas, suas atividades dentro da farmácia hospitalar. A falta de regulamentação para técnicos auxiliares de farmácia é uma ameaça para nós. Nós dependemos desses profissionais né, junto da gente dentro da farmácia. Esses, essas profissões não são regulamentadas, o conselho não reconhece. Então, eu tenho uma notícia para vocês que está sendo muito discutido no Conselho Federal. Eu sei que já tem uma resolução que está sendo discutida e nós queremos mesmo que o Conselho comece a regulamentar essa profissão, porque ela existe. Daí o que, que acontece? Muitas vezes vai para a farmácia aquele funcionário que não deu certo em nenhum outro setor, né? vai para a farmácia, né? vai lá e fica lá dentro da farmácia. Daí você tem que capacitar esse profissional é, eu sei, porque eu trabalho dentro da farmácia, então eu sei realmente da realidade, né? A gente está aqui para expor as nossas forças e nossas fraquezas e nossas ameaças, né? E, então, nós estamos trabalhando também para que tenha essa regulamentação. E com isso, o Conselho reconhece esses profissionais, né? Ele já tem um conhecimento mínimo, né? Do que é uma farmácia específica lado que é um medicamento e claro que ele vai ter que ser treinado né mas não quando a gente pensa nesse treinamento a gente tem que treinar tudo desde o que é farmácia o que é medicamento o que ele vai fazer lá o que né a gente tem que dar todo o treinamento hoje em dia e uma falta de uma fiscalização efetiva dentro da farmácia hospitalar também é uma ameaça então o que que a gente tem que considerar nós temos que transformar essas ameaças em oportunidades e nós temos que melhorar as nossas forças e neutralizar ou tentar diminuir as nossas fraquezas. É isso que a gente vai buscar no planejamento estratégico. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que conhecer quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Então, vocês vão ter que fazer um diagnóstico da farmácia de vocês. Como é que vocês podem começar? Primeiro, vai pegar o... A 321, que tem o roteiro de inspeção, e vai aplicar vocês, fazer uma autoavaliação aplicando esse roteiro lá. Vai pegar os padrões mínimos da farmácia hospitalar, da SBRAP, vai ver o que, que vocês atendem e o que, que vocês não atendem, tá? Dos padrões mínimos. Vai pegar a ficha de verificação do exercício profissional do Conselho Regional de Farmácia e vai fazer né, uma autoavaliação. E é, vai pegar a resolução 4.283, também vai ver o que, que você atende, o que, que você não atende, tá? E além disso, pegar algumas legislações que são as principais aplicadas, eu trouxe algumas, por exemplo, a 50 que fala de estrutura, tá? A 67, porque por mais que vocês não tenham uma central de misturas, não façam a manipulação, pelo menos unitarização vocês fazem. Então, tem que, tem que né, atender a esse capítulo da 67. Tá? A 
45, que fala sobre as boas práticas de solução parenteral, né? Então, vocês vão aplicar e outras que vocês considerem que se aplica ao serviço de vocês. Fazendo isso, vocês vão ter um diagnóstico e vocês vão conseguir saber quais são suas forças, suas fraquezas, tá? E, por exemplo, outras resoluções, a gente fez para justamente para os farmacêuticos, né? A gente fez um manualzinho onde a gente compilou todas as resoluções e que são aplicadas à farmácia hospitalar. Está lá na página do conselho, tá? E vocês podem adaptar isso para a realidade de vocês. Claro, aqui tem, por exemplo, a lei de licitação. Ah, mas o meu hospital não, não é um hospital privado, não preciso disso. Então, vocês conseguem aqui né, adaptar e fazer um compêndio das, das legislações que são aplicadas ao serviço de vocês. Okay? Então, a partir daí, aqui é uma outra tarefa que vocês vão fazer. Né? Vocês vão ter o diagnóstico, então vocês vão estar prontos para fazer né, essa análise fofa dentro do setor de vocês. Aí, com isso, vocês já sabem quais são os seus pontos fortes, o que, que vocês precisam melhorar. Tá? Aí, com isso, vocês já conseguem estabelecer objetivos e metas. Tá? Então, quando a gente fala de metas e objetivos, a gente fala que um sonho se transforma em objetivo a partir do momento que você estabelece uma data para realizá-lo. Então, esse curso aqui, um dia foi um sonho. Né? Depois, ele se tornou um objetivo e a partir do momento que nós concluímos esse curso, nós vamos ter que avaliar, isso vai demorar um ano praticamente, né? que a gente conseguiu atingir os resultados que nós esperamos, ok? Tá? Então, para a gente estabelecer um objetivo e uma meta, nós podemos também, é, existem regras que podem nos ajudar, tá? E uma dessas regras é essa regra SMART, também tem outras regras, né? Mas eu vou falar do que, que a gente mais utiliza. Tá? Então, um objetivo tem que ter, ser específico. Pode ser muito abrangente, né? tem que ser bem específico. Ele tem que ser mensurável, você vai ter que conseguir mensurar, ter um indicador que avalie depois. Tem que ser atingível, não pode ser uma coisa impossível. Por exemplo, eu quero uma farmácia hospitalar com robótica para dispensação, o um, né? um robô para diluição, daí aí, né? você tem que ser atingível. Tá? Isso é já existe, mas né, acho que no momento, né, para a maioria dos hospitais, ainda não é atingida. Tá? Ela tem que ser relevante, importante e tem que ser temporal. Temporal é que eu tenho que estabelecer um tempo, tenho que estabelecer um prazo né, para atingir esse objetivo, essa meta. Então, estabelecendo essa meta e esse objetivo, eu vou fazer um plano de ação. E esse plano de, de ação vai me dizer como que eu vou alcançar esse objetivo. Esse plano de ação também é conhecido como 5W2H, como é conhecido como um plano de melhorias, tá? E aqui você vai responder as, essas perguntas, o 5W2H. O que, que eu vou fazer? Quais as ações que eu vou desenvolver? Onde eu vou fazer? Por que, que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem irá fazer? Como será feito? E quanto irá custar? Então, eu vou ter que responder essas perguntas. Então, esse é um formulário padrão, né? onde eu vou colocar aqui essas respostas para atingir esse objetivo. Nós vamos mostrar um caso prático depois, tá? Então, eu prefiro já usar esse, esse formulário aqui, tá? Que ele já está mais compiladinho, eu coloco tudo nesse quadradinho aqui. Mas isso é questão que vocês adaptem de acordo né, com o que vocês se sentirem melhor. Então, esse plano de ação, esse 5W2H, é outra ferramenta da qualidade que eu vou estar tá utilizando, tá? Então, agora, nós vamos fazer um caso prático, tá? 
para a gente preencher todos esses planos de ação, fazer essas análises e tal. Não de planejamento estratégico, mas, é, mas sobre é, o 5W2H. Então, durante uma auditoria lá no meu hospital, né, eu, eu nem lembrava o que era, mas eu coloquei que era uma auditoria interna. Tá? Foi, uma, foi uma auditoria da acreditação hospitalar. A farmácia ela recebeu a seguinte não conformidade. Foi evidenciado, porque toda auditoria da acreditação tem que mostrar a evidência objetiva. Né? Então, você tem que realmente mostrar o registro, tem que mostrar, como a gente diz, a prova de que realmente você faz isso. Tá? Então, foi evidenciado fragilidade no controle da devolução de medicamentos pelas unidades de internação. Então, o que, que aconteceu durante essa auditoria? O auditor chegou lá na farmácia e perguntou como é que funcionava o processo do medicamento, né? a gente foi falando, e perguntou como que é realizada a devolução. Ah, a devolução a gente realiza no período da noite, né? então é o plantonista da noite que realiza. E quantos por cento que você dispensa que é devolvido? Fiquei olhando, né? Não sei quantos por cento que eu dispenso devolvido. Né? Então, uma pergunta que ele fez e eu não sabia responder. Você sabe por que pegou lá o medicamento? Você sabe por que está sendo devolvido esse medicamento? Não, eu não sei. Né? Normalmente é ou alta, ou óbito, ou né? é, não foi necessário, alguma coisa, se é medicamento ser é necessário, como por exemplo, de pirona, metoclopramina, não foi necessário. Tá, mas por que esse medicamento está sendo devolvido? Subi e respondi, né? Então, o que, que mostrou? Né? Que tem uma fragilidade dentro desse processo. Né? Quantos por cento né, do que é dispensado é devolvido? Por quê? A devolução, ela é a continuidade do processo de dispensação, não é? Tá. Então, para a farmácia, também é um retrabalho, não é? Se a maioria do que eu dispenso é devolvido, isso é um retrabalho para a farmácia. E uma outra coisa ainda envolvida. Se foi prescrito, é porque precisa, não é? Então, por que está sendo devolvido? Né? Qual o problema que está acontecendo dentro desse processo? Bom, então vamos ter que trabalhar com isso, né? Uma não conformidade, nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, o que, que a gente fez? Primeiro, a gente utilizou uma outra ferramenta da qualidade, chamada diagrama de causa e efeito, ou diagrama de chicala, ou diagrama de espinha de peixe. Chamamos a enfermagem, porque lembra que eu falei para vocês? É uma interface aí. Não tem uma interface? Eu dispenso, a enfermagem devolve. Quem vai me informar por que esse medicamento está sendo devolvido é a enfermagem, não é? Como é que eu vou adivinhar? Né? Ela que vai ter que me informar. Então, chamamos a enfermagem e fizemos esse diagrama de causa e efeito. Qual que é o efeito? Qual que é o problema aqui? Qual que é? Fragilidade na devolução. Qual que são as causas e efeitos? Bom, eu vou colocar o método. A gente não tinha um formulário específico que a enfermagem né, colocasse e registrasse o motivo dessa devolução, não tinha um procedimento, no procedimento de devolução, não tinha, né, que era preciso colocar esse motivo da devolução, não tinha nem definido quais os motivos que podem ser devolvidos os medicamentos, né, tá, então isso foi feito. O sistema informatizado utilizado, ele não me dava esse indicador de porcentagem do que foi dispensado estava sendo né, devolvido e ele não permitia acrescentar um motivo de devolução. Então, precisou adequar o sistema informatizado utilizado pela farmácia. Tá? Esse, após essas adequações e procedimento, teve que fazer um treinamento dos funcionários tá? e precisou fazer um indicador. Qual que é esse indicador? A porcentagem de medicamentos dispensados que estavam sendo devolvidos e ainda estratificar isso por motivo. Qual o principal motivo de devolução? Então, a partir desse diagrama de causa e efeito, a gente fez esse plano de ação. Tá?
Então, aqui, primeiro a elaboração do formulário de devolução contendo os motivos, tá? O prazo, as pessoas envolvidas, tal. Por que aqui a farmácia, a enfermagem, a tecnologia de informática? Por quê? Porque esse formulário saía junto com a prescrição e você colocava junto com os medicamentos. E estariam lá todos os medicamentos prescritos, as quantidades, e ali eles colocavam os motivos de devolução. Tá? A JPI teve que ajustar através de OS, ordem de serviço, sistema informatizado, para conseguir atender né, a nossa demanda. Teve que ser feita toda a revisão dos procedimentos, tanto da farmácia quanto da enfermagem, da devolução, tá? treinamento de toda a equipe. E quando a gente fala treinar toda a equipe, é treinar farmácia, enfermagem, manhã, tarde e noite, em todos os turnos, inclusive folguistas, não é verdade? Então, não é assim em uma semana que a gente treina, né? quando a gente fala farmácia e enfermagem. E depois ter os indicadores, né? emitir os relatórios. E a gente ia começar com esse indicador. Então, a gente começou a fazer uma reunião de análise crítica a cada três meses para avaliar esse indicador. Tá? Em cada ação desse plano de ação, tem um PDCA. Esse PDCA é uma outra ferramenta da qualidade que vai me permitir... Né? acompanhar em qual fase dessa ação eu estou, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Elaborar um formulário de devolução contendo os motivos, tá? Então, aqui, tá, claro, quando eu elaboro um plano de ação, fica tudo com P, tudo com P. Daí, a partir do momento que eu vou fazendo os acompanhamentos, eu vou mudando o ciclo do PDCA aqui, tá? Então, vamos lá. O P é planejar. Né? Então, quando eu planejei, eu simplesmente coloquei isso no papel, ele está em fase de planejamento. Quando eu já estou executando, né? ele está no do. Então, eu já estou fazendo, elaborando esse formulário. Ele vai ficar no D, no do. Aí, eu terminei, eu vou avaliar se atende as necessidades da enfermagem. Então, vamos marcar uma outra reunião. Aí, ele já está no cheque. Tá? Para elas verificarem se atendem a necessidade. Aí depois nós vamos fazer um plano piloto para ver se realmente tudo que a gente imaginou né, vai surtir efeito na prática. Então aqui a gente vai para o A. E daí com esse plano piloto, talvez a gente precise mudar algumas coisas. Não ficou muito bem de acordo. Daí se a gente precisar mudar, roda o PDCA de novo. Né? Se a gente avaliou, não, está tudo bem, então esse ciclo foi totalmente cumprido, tá? Mas se precisou ter uma ação corretiva, ter uma melhoria, eu vou rodar esse PDCA tudo novamente. Então, pra, quando a gente está acompanhando o plano de ação, esse plano de melhorias, esse PDCA vai ajudar para eu saber em que fase dessa ação eu estou, tá? E o ideal é que esse plano de ação, ele fique né, bem visível para todo mundo, né? Bom, e daí eu falei que precisa de um indicador. Por que um indicador? Né? E quem não mede o que faz, fica a deriva. Você não sabe se você está conseguindo atingir seus resultados. Tá? Você precisa de um indicador para avaliar se você está atingindo esses resultados. Ok? Então... Falei para vocês, no caso da devolução, a gente começou né, a ter esse indicador. Então, que era a porcentagem, esse indicador ele tem que ter uma fórmula, todo mundo tem que calcular da mesma forma. Por exemplo, se eu não estou de férias, o farmacêutico que vai calcular vai ter que saber como é que é a fórmula desse indicador para não dar alteração. Tá? Então, assim, a gente começou a medir. E olha o tanto de devolução que a gente tinha. Olha o tanto de devolução que a gente tinha, olha o tanto de retrabalho. Daí começou a ver os motivos, tá? Olha o tanto de não necessário. Então, de, desse 37,44%, 75,24% era não necessário. Mas o que está acontecendo, né? Porque o que, que podia ser devolvido como não necessário? Os medicamentos prescritos como ser necessário, né? Dor, sinausia, né? 
CFA acima D, que a gente vê o captopril, né? e também os procedimentos de enfermagem, porque a, a gente dispensava os kits de enfermagem. Então, quando era devolvido, né, era porque não foi necessário. E a gente foi analisar por que essa porcentagem tão alta do não necessário. E a gente foi ver que 51,34% era dos materiais os kits de procedimento da enfermagem. Olha o retrabalho disso. Então, isso daqui nos ajudou a melhorar o nosso processo, porque daqui vai surgir um novo plano de ação. Vai ter que sentar com a enfermagem. Por que, que elas estão requisitando tanto material? Ou o kit não está ajustado, não é de acordo com a realidade, ou eles querem ter material lá que não tem necessidade, ou então, se é para usar aquele material, os profissionais não estão fazendo o procedimento de forma correta, não é verdade? O que está acontecendo? Então, isso aqui nos ajudou muito. Então, o que, que a gente tira de lição com isso? Que a gente aprende muito com o olhar dos outros que vão visitar, que vão aditar o nosso setor. A gente aprende muito. Né? Então, a partir daquela pergunta que eu não sabia responder, melhorou muito o meu processo. Então, a gente tem que sempre ver né, que, às vezes, um olhar de uma pessoa de fora né, nos ajuda muito. Tá? Então, os indicadores, eles vão servir. Eu acho que eu dei um exemplo prático para a gente aprender a, a avaliar um indicador, um plano de, de ação e o diagrama de causa e efeito. Tá? E o indicador, ele pode nos servir como diagnóstico, mostrar qual é a nossa realidade. Pode também nos servir como um benchmark, né, comparar, né, os nossos resultados com outros hospitais com processos semelhantes de mesma característica e só que nem sempre tudo são coisas positivas existem algumas dificuldades relacionadas aos indicadores quais são as principais dificuldades primeiro né, se eu não tenho um processo padronizado né, das informações é difícil eu coletar esse indicador então primeiro eu tenho que ter as informações padronizadas. Depois, o que a gente ouve? A ausência de tempo e falta de hábito de registrar as atividades. Então, muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo de ficar anotando tudo. Eu não tenho tempo de registrar tudo isso. Eu tenho muita coisa para fazer. Daí, o que, que acontece? Essa pessoa não registra, não consegue ter um diagnóstico da sua real necessidade, e ela fica, então, andando aquilo que a gente falou, em círculos. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar e a ter tempo para planejar, ter tempo para registrar. E até porque esses registros, eles são as nossas evidências objetivas. Não são? Né? Se eu não tenho um registro, como é que eu vou mostrar que realmente eu faço, que realmente atingi esse, esse resultado? Bom, então o que, que eu preciso fazer? Padronizar os processos de trabalho. Tá? E como é que eu posso padronizar os processos de trabalho? Tenho duas ferramentas. Bom, ah, por que, que eu preciso padronizar? Para fazer com que esse processo seja feito da mesma forma, eliminar desvios de rotina e improvisação. Muitas vezes, né, os funcionários dentro da farmácia, eles são, as, as mentes são brilhantes, né? Arranjam cada coisa, né? Cada... Então, são coisas boas ou são coisas ruins? Então, eu falo para eles o seguinte. Antes de mudar a rotina, a gente faz uma discussão. Porque essa forma foi feita, porque às vezes a gente tem que atingir... É, a própria legislação pede que seja feita dessa forma. Então, ninguém pode mudar a rotina porque acha que é melhor pular essa etapa. Às vezes é mais fácil. Mas, às vezes, pulando essa etapa... Muita, eles não sabem qual vai ser o impacto disso no processo seguinte. Né? Então, é importante é, não evitar essas improvisações. Dá maior segurança, maior produtividade, porque todo mundo faz da mesma forma e proporciona, então, uma melhoria. Bom, o que é um processo? Né? Quando a gente pensa em um processo, a gente está pensando na entrada, é agregada esse produto é transformado, é agregado valor a esse produto e eu tenho uma saída. Então, aqui a gente pensa na, 
na própria dispensação. Então, pensando num processo da dispensação. E o que, que eu posso fazer, então, para ver como que é realizado esse processo dentro do meu hospital? Eu uso uma outra ferramenta, que é o fluxograma, que me auxilia a mapear esse processo. Então, eu vou pegar tudo o que acontece dentro dessa dispensação e vou utilizar, então, o um fluxograma. Aí eu chego em alguma coisa assim, não é verdade? Né? Então... Isso nos ajuda a definir e a padronizar cada etapa da dispensação, do processo de dispensação. Ok? Então, esse processo aqui, ele está mapeado. E o que, que a gente precisa mapear? Quais os processos que a gente pode iniciar mapeando dentro da farmácia? Os processos do ciclo de assistência farmacêutica. Seleção, programação, aquisição, armazenamento... Porque daí eu chego para auditar o hospital de vocês e pergunto. Eu quero um medicamento não padronizado. Como é que eu faço? Ah, o processo é esse. Né? Então, a compra do medicamento padronizado é esse. E ele tem todos os passos. Preenche o formulário, encaminha para a farmácia. Daí a farmácia vai fazer a seguinte pergunta. Existe alguma coisa na padronização que pode substituir? Sim ou não? Daí se não, né? Vai pedir autorização para compra e assim por diante, tá? Então, vai mapear todos esses processos relacionados ao ciclo de assistência farmacêutica. E cada uma das ações desse processo vai ter um procedimento, né? Então, aqui eu já tenho os procedimentos que a gente conhece mais por procedimento operacional padrão, que são os POPs, né? Então, dentro dos POPs, eu tenho que responder algumas perguntas. O que, que eu vou fazer? Quem deve fazer cada uma dessas etapas? Quem é o responsável? Né? Quando ela deve ser feita? Qual é o objetivo né, de, 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 é, dessa ação? Aonde que eu devo fazer? Por exemplo, fracionamento. Aonde que tem que ser realizado o fracionamento? Qual é o local? Posso fazer ali no meio da farmácia ou não? Né? e detalhar cada passo dessa atividade. Uma coisa que é importante lembrar dos procedimentos, eles têm que ser atualizados e têm que estar disponível no local do trabalho. Por quê? Porque o procedimento ele vai auxiliar a padronizar tarefas, vai dar confiabilidade a esse processo e vai consolidar os treinamentos. Então, muito, muitas vezes, gente, ele não fala, ó, oh, você tem que fazer assim, chega o um funcionário novo, você vai lá e anota. Você acha que ele vai guardar aquilo tudo para ele é novo? Ele nunca entrou dentro de uma farmácia? Ele não guarda tudo naquele dia. Que que, então, tendo ali o procedimento, se ele tiver alguma dúvida, ele vai lá e vai consultar. Tá? Então, vai aj ajudar na consolidação do treinamento. E o que, que é importante também quando a gente fala em qualidade? Quem faz a qualidade dentro do, do hospital e dentro da farmácia? As pessoas. Né? Então, eu preciso ter né, uma gestão de pessoas. Eu tenho que pensar em treinamento e educação continuada. Para isso, eu não posso pensar em treinamento somente quando o funcionário é novo e está entrando dentro do hospital. Porque muitas vezes, se eu não retreinar, ou ele vai esquecendo, ou ele vai tendo vícios. Né? Então, o que, que eu preciso fazer? Fazer treinamento contínuo. Né? Então, pegar aqueles processos críticos dentro da farmácia e fazer um programa anual de treinamento com todos os colaboradores. Não faz mal que ele trabalhe lá há 10, 15, 20 anos. Né? Ele precisa ser retreinado. E esse treinamento, né? ele tem que ter registro e ele deve ser avaliado. Será que eu atingi os resultados treinando? Porque hoje a gente não fala mais nem em educação continuada, que é a capacitar né, as pessoas. A gente fala em educação permanente, que é fornecer o treinamento, a educação, para mudar a realidade dentro da, da tua rotina. Então, é isso que a gente fala. Será que eu estou conseguindo, com esse treinamento, mudar a realidade que eu preciso mudar né, dentro da farmácia? E, lembrando, então, que o treinamento é uma atividade cíclica, né? Tem que ser feito continuamente. 
E a chave do sucesso para a qualidade são as pessoas. Então, quando a gente fala assim, o hospital monta um escritório da qualidade, com pessoas para a qualidade, para ter acreditação, as pessoas da qualidade não vão conseguir acreditação. Eles vão ser um facilitador para auxiliar cada um dos seus setores. Só vai conseguir com o envolvimento de todos. Tá? Então, uma outra ferramenta que a gente pode fazer dentro da farmácia para iniciar com essa cultura da qualidade, né? para preparar o terreno, para semear um plano de gestão para qualidade dentro da farmácia, é utilizar a ferramenta 5S, que todo mundo conhece. Né? Então, esse 5S, ele, ele vai preparar né, tanto o setor quanto as pessoas que estão envolvidas né, a começar a pensar e a começar a se sensibilizar para a qualidade. Né? Então, a gente tem né, os 5S, que significa senso de utilização, de arrumação, de limpeza, de padronização e autodisciplina. E os 5 S vai ajudar, então, a otimizar e melhorar o ambiente de trabalho, eliminar desperdícios e aumentar a produtividade, prevenir acidentes, né, pensando sempre na segurança do trabalhador, né, vai incentivar a criatividade das pessoas dentro da farmácia, elas participarem do espírito de equipe, né, o trabalho em conjunto, e com isso vai promover a melhoria contínua dos processos. Então, essa ferramenta é importante para a gente começar. Isso a gente pode começar sem ter né, planos, programas de gestão, a gente pode fazer nós mesmos dentro da farmácia e a gente já vai preparando o nosso setor para essa cultura da qualidade. Então, qual que é essa cultura da qualidade? Né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. É isso que a gente tem que pensar. E melhorar é uma questão de sobrevivência. Então, para exemplificar isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Acho que muitos de vocês já conhecem a historinha do gato e do rato. Né? Já conhece a historinha do gato e do rato? Então, o gato corre atrás do rato. Né? Com certeza. Aí o rato se escondeu dentro do buraco e ficou lá, vou ficar aqui até o gato ir embora. Aí o rato escutou o barulho do cachorro, escutou o au 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 do lado do cachorro. E o que ele pensou? Bom, se tem cachorro, não tem gato. Então eu posso sair, que né, eu estou seguro. Aí ele saiu, o gato foi lá e pegou ele. Ele falou assim, mas como que você está aqui se eu escutei o barulho de cachorro? Daí o gato virou para ele e falou assim, hoje em dia quem não fala duas línguas não sobrevive no mundo competitivo. Né? Então, essa historinha do gato e do rato, que é sempre a melhoria contínua para garantir, então, a sobrevivência. E eu trouxe esse trabalho para vocês, que eu não consegui ele na íntegra, mas eu achei bem legal, porque ele foi um trabalho que foi feito nos hospitais indianos. E o autor chegou à seguinte conclusão, que padrões de gestão em farmácia né, hospitalar não dependem do tamanho do hospital. Então, os, esses padrões independem de ser um hospital de grande porte, de médio porte, de alta complexidade, né, de ser de 30 a 200 leitos, isso independe. Tá? E o que, que acontece? Ele também permitiu ter esses padrões de gestão permitiu melhorias, tanto financeiras para o hospital, quanto pessoal. Gente, quando a gente sai da farmácia sabendo que a gente subiu um degrau para atingir o resultado, e quando a gente consegue atingir o resultado, não é gratificante para nós, como profissional, como para toda a nossa equipe? Daí a gente começa a mostrar resultado, os outros setores do hospital começam a ver né, nos ver com, com, com diferentes olhos, né, querendo saber, não, mas o que, que você está fazendo para conseguir atingir isso? Então, atingir resultados é uma motivação pessoal né, para todos nós. Então, nós temos que buscar isso. Tá? Essas são as referências.
referências, todas as referências que eu utilizei na aula de hoje foram referências de livros de farmácia hospitalar que tem capítulos de gestão. Não usei nenhum livro de administração, né, apesar de eu ter feito gestão de saúde, não utilizei nada, só utilizei livros de farmácia hospitalar que tem capítulos de gestão. Bom, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. E agora estou aberta às perguntas, aos questionamentos, às sugestões.